കഥാവ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുല്യമായ നാമത്തിൽ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്നേഹവന്ദനങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് ടി വി ചാനലിൻ്റെയും മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ യൂത്ത് മിനിസ്ട്രീസിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കുന്ന ഈ വിശുദ്ധ സഭായോഗത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും സ്നേഹത്തോടെ ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് സർവശക്തനായ ദൈവം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ സ്തോത്രം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഈ സഭായോഗത്തിൽ നിങ്ങളെ ഒന്ന് എൻകറേജ് ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങളെ ഒന്ന് ബലപ്പെടുത്തി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിരാശയെല്ലാം മാറി ഞാൻ ഉറപ്പ് പറയാം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഉറപ്പ് പറയാം എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ എനിക്ക് അറിയാമെന്ന ദൈവം തന്ന വെളിപ്പാടില്ല പറയുന്നത് ഈ ആരാധന കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആൾ മാറിയവരെ പോലെ എഴുന്നേൽക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ ശക്തി അത്ര ഭയങ്കരമാണ് പ്രതികൂലങ്ങളിൽ പ്രയാസങ്ങളിൽ കഷ്ടതകളിൽ ഏത് സാഹചര്യം കണ്ടത് ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഒരു ദൈവ പൈതലിനെ ദൈവം നടത്തുന്ന വഴി ഒന്ന് പത്ര നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെയാ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്കായി സംഭവിച്ച അഗ്നിശോധനയെങ്കിൽ ഒരു അപൂർവ കാര്യം സംഭവിച്ചു എന്ന് കരുതി ഭാരപ്പെടുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ കഷ്ടങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കൂട്ടാളികളാകും തോറും അവന്റെ തേജസ്സിൽ നിങ്ങൾ പങ്കാളികളായി തീരുന്ന ഒന്ന് പത്ത് വർഷം നാലാമത്തെ അതിന് പതിനാറാമത്തെ വാക്യം ക്രിസ്ത്യാനികളായിട്ട് കഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടി വന്ന ലജ്ജിക്കരുത് ആ നാമത്തെ ധരിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തണം യോഗന പതിനാറാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാനത്തെ വാക്യം നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്തിൽ കഷ്ടം ഉണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കാം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ചിലപ്പോഴും ഉണ്ടാകും ഉണ്ടാകുവാന്ന് നോക്കാം എന്നൊന്നും അല്ല ചേച്ചി പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്തിൽ കഷ്ടം ഉണ്ട് ഡെഫിൻ കോഴ്സ പക്ഷെ ധൈര്യപ്പെടുവീൻ ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ വാക്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ക്യാരക്ടർ സ്റ്റഡി ബൈബിളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് യോബിന്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം പിശാജ് സാത്താൻ ദൈവത്തോട് പറയാണ് തൃക്കൈ നീട്ടി അവനുള്ളതൊക്കെയും ഒന്ന് തൊടുക അവൻ നിന്നെ മുഖത്തു നോക്കി ത്യജിച്ചു പറയുമെന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു ദൈവം സാത്താനോട് ഇത് അവനുള്ളതൊക്കെയും നിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നു അവൻ്റെ മേൽ മാത്രം കയ്യേറ്റം ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു സാത്താൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധി വിട്ടുപോയി ഒരു ഡിസ്പ്യൂട്ടാ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റിലാണ് ഇവിടെ സാത്താനും എൻ്റെ ദൈവം തമ്മിൽ ഞാൻ ഈ സ്വഭാവത്തിൽ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുക ഇത് ഇയോ അല്ല നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വന്നിരിക്കട്ടെ ഞാൻ വന്നിരിക്കട്ടെ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും വന്നിരിക്കട്ടെ ദൈവം ജയിക്കുമോ നോക്കുമോ പറ മനസ്സിലെങ്കിലും പറ നിങ്ങൾക്കുള്ളതൊക്കെ അതിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ മക്കളുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജോലിയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കാറുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വീടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ശരീരമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ ദൈവം ലോകം മുഴുവൻ ഈ വൈറസിന് ഈ മഹാവ്യാധി വന്നിട്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് തൊട്ടിരിക്കുക അതുകൂടെ ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് ഈ വാക്യം പ്രസംഗത്തിനെടുത്തത് പിശാജ് പറയാ ഒന്ന് തൊട്ടേ ഒരിക്കൽ അമ്മ ദൈവം അമേരിക്കയെ തൊട്ടു ഒരിക്കൽ ബ്രിട്ടനെ തൊട്ടു പിന്നെ ഒരിക്കൽ ഇന്ത്യയെ തൊട്ടു ഒരിക്കൽ ഓസ്ട്രേലിയയെ തൊട്ടു ഒരിക്കൽ ബ്രസീലിനെ തൊട്ടു അങ്ങനെ ഓരോന്നിനെ ഓരോന്നിനെ തൊട്ട ദൈവം ഇതിപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് തൊട്ടു ചോദ്യം നീ ദൈവത്തെ തള്ളി പറയും പിശാജ് വെല്ലുവിളിക്കുക നീ ഒന്ന് തൊട നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ വന്നത് നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് സമ്പത്ത് തന്നത് കൊണ്ടാണോ നിങ്ങൾക്ക് കാറ് തന്നത് കൊണ്ട് വീട് തന്നത് കൊണ്ട് സുഖം തന്നത് കൊണ്ട് സന്തോഷം തന്നത് കൊണ്ടാണോ നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നേ കമോൺ പിശാജ് പറയാണ് അതൊക്കെ തൊട്ടാൽ അതിനെ തൊട്ടാൽ അതിനൊരു തകരാറ് വന്നാൽ ഈ വിശ്വാസി മാറും 
അപ്പോൾ കർത്താവ് മറുപടി പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈയോബിന് അവനുള്ളതൊക്കെ നിന്റെ കയ്യിൽ തന്നിരിക്കുന്നു അവൻ്റെ ജീവനെ മാത്രം തൊടരുത് ബാക്കിയെല്ലാം നിനക്ക് തൊടാം ആ കൊടുങ്കാറ്റ് കൽതേര് സെബായര് ഓ ഇങ്ങനെ പുറകിന് പുറകിന് ശത്രുക്കൾ ഇങ്ങോട്ട് വരിക ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ നേരെ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ നേരെ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഈവൻ നമ്മുടെ ഒരു ശത്രുവിന് പോലും അങ്ങനെ വരരുതേ ദൈവമേ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്ര പ്രതികൂലമാണ് യോബിൻ്റെ നേരെ ആഞ്ഞടിച്ചത് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം യോബ് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വിശ്വാസി ആയിരുന്നില്ല നമ്മുടെ ഇടയിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ട് കൂടെയാണോ അതെ കൂടെ അല്ലേ അല്ല അമ്മേ അങ്ങനെ കൂടുതൽ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് യോബ് അങ്ങനെയൊന്നും ആയിരുന്നില്ല യോബിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഊസ് ദേശത്തെ മഹാൻ ഹിസ് ദ ഹോണറബിൾ ആൻഡ് റെസ്പെക്റ്റബിൾ പേഴ്സൺ ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി ഒരു ദൈവ പൈതൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നീ പാർക്കുന്ന ദേശത്ത് നീ ആരാധിക്കുന്ന മാതൃസഭയിൽ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരും നമ്മളെക്കുറിച്ചൊന്നും നല്ല അഭിപ്രായമൊന്നും പറയുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല കാരണം കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ പോയ പലരും ലൂക്കോസ് പതിനൊന്നിൻ്റെ അമ്പത്തി മൂന്ന് അവൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വല്ലത് കിട്ടുമോ എന്ന് വിചാരിച്ച് അവനെ വിഷമിപ്പിക്കേണ്ടതിന് അങ്ങനെ അവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് അതിനേക്കാൾ രസമതല്ല മത്താടി സുഷം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ യേശുവിനോട് ചോദിച്ചു കൈസർക്ക് കരം കൊടുക്കുന്ന വിഹിതമോ അതിൻ്റെ അടുത്ത സെൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കർത്താവ് അവരുടെ സംശയം അറിഞ്ഞെന്നല്ല ആ ചോദിച്ചവരുടെ മനസ്സിലെ ദുഷ്ടത അറിഞ്ഞെന്നാണ് ചിലർ ചോദിക്കുന്നത് തന്നെ ചില സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് തന്നെ കാര്യമറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല അത് അവൻ്റെ ഒരു ദുഷ്ട മനസ്സാണ് അങ്ങനെയുള്ള ലോകത്തിലെ യേശു ജീവിച്ച് നമ്മളോ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയ നസറേത്ത് പള്ളിയിൽ യേശു പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ കേട്ടവർ കോപപരവശരായി നമ്മുടെ ഒക്കെ ആഗ്രഹം നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ കേൾക്കുന്നവർ ആത്മപരവശരാകണമെന്നാണ് ഇപ്പോഴൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പറയും പ്രസംഗിച്ച ആൾ ശരിയല്ല പുള്ളിയുടെ പ്രസംഗം ശരിയല്ല അതുകൊണ്ടാണ് കോപപരവശരായിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യേശു ശരിയല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ നസറേത്ത് പള്ളിയിലുള്ളവർ കോപപരവശരായ അല്ല കേട്ടവരുടെ കയ്യിലിരിപ്പുണ്ടാ ഞാൻ മുമ്പോട്ട് പോകാം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാം ഇയോബ് ഊസ് ദേശത്തെ മഹാനായിരുന്നു ദ ഹോണറബിൾ പേഴ്സൺ റെസ്പെക്റ്റബിൾ പേഴ്സൺ രണ്ട് ദൈവഭക്തൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയും വെറും ഭക്തനല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ഭക്തൻ തൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഭക്തൻ പിശാജ് പറയുന്നു അവൻ ഭക്തൻ അവൻ്റെ ഭക്തി അവൻ്റെ കൂട്ടുകാർ പറയുന്നു ഭക്തി അവൻ്റെ കുടുംബത്തിന് ഭക്തൻ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഭക്തൻ എൻ്റെ ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ പഞ്ചഭക്തൻ എങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാലും ഭക്തൻ മൂന്ന് നേരുള്ളവൻ നാല് നിഷ്കളകൻ അഞ്ച് ദോഷം വിട്ടകലെന്നവൻ മറക്കല്ലേ ഊസ് ദേശത്തെ മകാൻ ഭക്തൻ നേരുള്ളവൻ നിഷ്കളകൻ ദോഷം വിട്ടകലെന്ന് അഞ്ച് ഗുണങ്ങൾ അഞ്ച് ഗുണങ്ങൾ ഈയോവ് ജീവിച്ച് നേടിയതാ അധ്വാനിച്ച് തൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തി താൻ പണിതെടുത്തതാണ് ഈ അഞ്ച് സ്വഭാവങ്ങൾ ആറാമത് ഒരെണ്ണം അതുകൊണ്ട് പുള്ളിക്ക് ഫ്രീ കിട്ടി ഈ തേപ്പ് പൊട്ടി മേടിക്കുമ്പോൾ സോപ്പ് പൊട്ടി ഫ്രീ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ അഞ്ചെണ്ണം പുള്ളി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തപ്പോൾ കർത്താവ് ആറാമത് ഒരെണ്ണം പുള്ളിക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുത്തു സമ്പന്നൻ അത് ദൈവം കൊടുത്ത എൻ്റെ ഭാഷ ഞാൻ പറയാം പ്രസംഗ ഭാഷയിൽ നീ വിശുദ്ധിയോടും വിശ്വസ്തയോട് നിൽക്കാമെങ്കിൽ നന്മയും കരുണയും നിന്റെ വീട്ടിൽ വന്നു കയറും നീ വിളിക്കണ്ട നീ അതിനുവേണ്ടി പോകുക പോലും വേണ്ട വന്നിരിക്കും ഉറപ്പ് ഉറപ്പ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഉറപ്പ് പക്ഷെ വിശുദ്ധനായിരിക്കണം വിശ്വസ്തനായിരിക്കണം ഈ മൊബൈൽ ഫോണിലേ പ്ലേ എന്നുള്ളത് ഞെക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്താണോ അത് പ്ലേ ചെയ്യണം ഒന്ന് പാട്ട് കേൾക്കണം അല്ലെ പ്രസംഗം കേൾക്കണം വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞെക്കിയ ആളിന് കുഴപ്പമല്ല നമ്മൾ ഉടനെ പറയും അവൻ ഞെക്കേൻ്റെ ആണെന്ന് പറയും ഞെക്കേൻ്റെ അല്ല അതിനകത്ത് എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് അത് എപ്പോഴും അറിഞ്ഞിരിക്കണം നിനക്ക് വിടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല നിന്റെ തലയെ കൈവച്ചവൻ്റെ കുഴപ്പമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലേ തൊട്ടവൻ്റെ കുഴപ്പമല്ല ഈ മിഷ്യനകത്ത് കുഴപ്പമുണ്ട് എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം അവിടെ നമ്മൾ സഭയിലെ പാർസലേയും പ്രാർത്ഥിച്ച പുള്ളിയെയും കൺവെൻഷനും വന്ന് പ്രസംഗിച്ച പുള്ളിയൊന്നും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല പ്ലേ എന്നതിൽ
നീ നീ കർത്താവിൻ്റെ കറക്റ്റാണെങ്കിൽ അനുഗ്രഹം നിൻ്റെ വാതുക്കലാ എന്തെല്ലായിരുന്നു അവൻ അയ്യോവൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഒന്ന് അവനൊരു വേലി രണ്ട് അവൻ്റെ വീടിനൊരു വേലി മൂന്ന് അവൻ ഉള്ളതിനൊക്കെയും ഒരു വേലി നീ ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തു പോയാലും നിന്റെ മക്കൾ എവിടെ പഠിച്ചാലും നിന്റെ കുടുംബം എവിടെയായിരുന്നാലും എല്ലാവരെയും വേലി കിട്ടി സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം നീ വിശ്വസ്തനാണെങ്കിൽ നിനക്ക് സമ്പന്നത ഒന്ന് സമ്പന്നത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ഡെഫിനേഷൻ ഉണ്ട് അവൻ ഏഴായിരം ആട് മൂവായിരം ഒട്ടകം അഞ്ഞൂറ് ആർ കാള അഞ്ഞൂറ് പെൺകഴുത മൂന്ന് പൊമ്പിള്ളാർ ഏഴ ഏഴ് ആൺപിള്ളാർ ആവശ്യം പോലെ വേലക്കാർ ഒരു ഇച്ചിരി നാക്കിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു നല്ല ഭാര്യ നാക്കിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ ഈ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടൊരു കാര്യം ഈ നാക്കിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും യോബൻ്റെ ഭാര്യ ദൈവം കൊന്നില്ല രണ്ടാം കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചില്ല ഞാനൊരു തമാശ പറയാൻ നിങ്ങൾ ചിരിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട അത്ര ചിരിക്കാനുള്ളതൊന്നുമല്ല ഇനി യൂബിൻ്റെ ഭാര്യയെ ദൈവം ഈ മക്കളെ കൊന്നു കൊടുത്ത് കൊന്നിട്ട് യൂബ് രണ്ടാം കല്യാണം കഴിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ വിശുദ്ധനായ യൂബ് രണ്ടാം കല്യാണം കഴിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് കുറേ പാസ്റ്റർമാർ കഴിച്ചേനെ തമ്പുരാൻ വിചാരിച്ചു വന്നു പിന്നെ അത് വേണ്ട നമ്മൾ വാക്യം തപ്പി നടക്കുകയാണല്ലോ എല്ലാം ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബൈബിളി വാക്യമുണ്ടോ ബൈബിളി വാക്യമുണ്ടോ അപ്പം കർത്താവ് വിചാരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ യൂബ് ഈ നാക്കിന് ഇച്ചിരി കുഴപ്പമുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ചേച്ചി തന്നെ മതിയെന്ന് തമ്പുരാൻ അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചു നിങ്ങൾക്കറിയാമോ യൂബിൻ്റെ സമ്പത്തെന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു സമ്പത്തായിരുന്നു ഒരനുഗ്രഹമായിരുന്നു പക്ഷേ സാത്വാൻ ചോദിച്ചു നീ അതെ തൊട്ടാൽ ഓ നീ അതെ തൊട്ടാൽ ഈയോബ് നിന്നെ തള്ളിപ്പറയും തൊട ലോകത്തോട് മുഴുവൻ സഭയോട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആരാധ സകല വിശ്വാസികളും ചോദിക്കുന്നു നിന്റെ നന്മയെ തൊട്ടാൽ ഈ നമ്മുടെ ഇടയിലൊരു വാക്കുണ്ട് തൊട്ടു നോക്ക് എന്നാലും അറിയാം ഞാനും അത് തന്നെ പറയുന്നത് നല്ല അന്യഭാഷ പറഞ്ഞ് ആരാധിക്കുന്ന അവരെ ഒന്ന് തൊട്ടു നോക്ക് തൊട്ടിട്ടുള്ളവരെല്ലാം വിവരം അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞെ എത്ര തൊട്ടാലും നീ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നീ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനെയാ നീ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവാ ഇനി അടുത്ത വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കും നിന്നെ തൊടുന്നവൻ കർത്താവിൻ്റെ കൃഷ്ണമണിയെ തൊടുന്നേ മറുപടി നീ പറയണ്ട തിരിച്ച് നീ തല്ലണ്ട നീ പ്രതികരിക്കണ്ട അമേൻ ഫേസ്ബുക്കിനകത്ത് കൂടെ വാട്സാപ്പിലൂടെ യൂട്യൂബിലൂടെ നിന്നെ കോരവോരം നിന്നെ അപമാനിക്കുമ്പം നീ തിരിച്ച് അപമാനിക്കണ്ട നീ തിരിച്ച് മറുപടി പറയണ്ട എന്നെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞ നീ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് നീ പറയണ്ട പിന്നെ ദൈവം പറയും പക്ഷെ നീ വിശ്വസ്തനായിരിക്കും നിന്നെ ഒന്ന് ഉപദ്രവിച്ചു നിക്ഷമിച്ചു രണ്ട് ഉപദ്രവിച്ചു നിക്ഷമിച്ചു മൂന്ന് ഉപദ്രവിച്ചു നിക്ഷമിച്ചു നാല് ഉപദ്രവിച്ചു ക്ഷമിച്ചു എത്ര ക്ഷമിക്കണം ബൈബിൾ പറയുന്നു ഏഴ് എഴുപത് വട്ടം നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് പ്രാവശ്യം നിക്ഷമിച്ചിട്ട് പിന്നെ തലേ കയറിയിരുന്ന നിരങ്ങിയാൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം വിടരുത് പിന്നെ ക്ഷമിക്കണം അല്ല എന്തോ ഞാനാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് വേറെ വഴിയില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നിക്ഷമിക്കും തോറും അത് ചെയ്യുന്നവൻ്റെ ചങ്കത്തത് പോയി കൊള്ളുവാ ക്ഷമ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ദൈവം ഒരാളെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് പിശാചിൻ്റെ കൈലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ചുമ്മാ കൊടുക്കുമോ എല്ലാവർക്കും ഒന്നും പ്രതികൂലം വരുത്തില്ല എല്ലാവരും ഒന്നും ദൈവം പ്രതികൂലത്തിലൂടെ കൊണ്ടുപോകത്തുമില്ല അപൂർവമായ അഗ്നിശോധന എല്ലാവർക്കും വരുത്തില്ല പൗരോസിന്റെ കത്തത എല്ലാവർക്കും വന്നോ യോഗ ഞാൻ അനുഭവിച്ച കത്തത എല്ലാവർക്കും വന്നോ പത്രോസ് കടന്നു പോയ വഴിയിൽ എല്ലാ പുസ്തകമാരും പോയോ ഇല്ല ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഏറ്റവും വ്യത്യസ്തരായിരുന്നു യോഗ ഞാൻ നിങ്ങളോട് തെളിവ് പറയാം പിശാജ് പറഞ്ഞു സാത്താൻ പറഞ്ഞു യോബൻ എന്റെ കൈലോട്ടുണ്ടാ നീ ഒന്ന് തോടാ അവന്റെ സമ്പത്തിനെ ഒന്ന് തോട കത്ത പറഞ്ഞു നീ തൊട്ടോ ഞാൻ തരിക ഇതറിയാവുന്ന അതേ പിശാജ് പുതിയ നിയമത്തിൽ വന്നപ്പോൾ യേശുവിനോട് ഈ പിശാജ് എന്നോട് ചോദിച്ചു നിന്റെ ശിഷ്യനായ പത്രോസിനെ ഷീമോനെ എനിക്ക് ഗോതമ്പ് പാറ്റുന്ന പോലെ ഒന്ന് പാറ്റാൻ തരാവോ ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ടിലുണ്ട് ഷിമോനെ ഷിമോനെ നിന്നെ ഗോതമ്പ് പാറ്റുന്ന പോലെ പാറ്റുവാൻ പിശാജനോട് അനുവാദിച്ചു ഞാനോ 
നിന്റെ വിശ്വാസം പോയി പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് നിന്നെ ഞാൻ വിട്ടുകൊടുത്തില്ല ഇയോബിനെ വിട്ടുകൊടുത്ത ദൈവം പത്രോസിനെ വിട്ടുകൊടുത്തില്ല വിശ്വാസികളുടെ ഇടയിൽ ഇയോബുമാരുമുണ്ട് പത്രോസുമാരുമുണ്ട് കാരണം എന്റെ ദൈവം ഈ പിശാദിന് മുമ്പിൽ അഭിമാനത്തോടെ നിൽക്കുന്ന എപ്പോഴാന്ന് അറിയാമോ അമേൻ ഇയോബ് ദൈവസല്ലി വിശ്വസ്തനായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാ ഇയോബിന്റെ മക്കളെ തൊട്ടു പിശാജ് ഒന്ന് തോണ്ടി ചോദിച്ചു എങ്ങനെയുണ്ട് പിള്ളേരൊക്കെ പോയി പിള്ളേരെല്ലാം കളഞ്ഞു കൊന്നു കളഞ്ഞു ഇയോ മറുപടി പറഞ്ഞു ദൈവം തന്നു ദൈവമെടുത്തു ഓവയുടെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ അത് കേട്ടാച്ച തിരിച്ചു പോകുന്ന പിശാജിൻ്റെ മുഖം നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് നോക്കാം ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെക്കാൻ വേണേ എങ്ങനെയുണ്ട് തൊട്ടു നോക്കാനാ പറഞ്ഞത് തൻ്റെ സ്വത്ത് മുഴുവൻ പോയി ഏഴായിരം ആട് പോയി മൂവായിരം ഒട്ടകം പോയി അഞ്ഞൂറ് കാള അഞ്ഞൂറ് പെൺകഴുത പോയി എല്ലാം അവസാനം തൻ്റെ ഭാര്യ തന്നെ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞു ഈ പത്തിയുമായിട്ടിരിക്കാതെ അത് ത്യജിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് പോയി മരിക്ക ജീവിക്കാനല്ല പറഞ്ഞത് നമ്മളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് കൂടി ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് നിന്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ കുഴപ്പമാണ് നീ ജനിച്ചതാ നീ ആരുടെ മോളാ എനിക്ക് വണ്ടേ എന്നെ അറിയാം പിന്നെ അഞ്ചാറ് പേരും കൂടെ ഒക്കെ പറയും ഇയോബ് നീ ഒരു പൊട്ടിയെ പോലെ സംസാരിക്കുന്നു പൊട്ടി എന്ന് പോലും വിളിച്ചില്ല പൊട്ടിയെ പോലെ എന്നെ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഇയോബിനെ വ്യത്യസ്തമായ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കൊണ്ടുപോവുക ഇവിടെയെല്ലാം ദൈവം യോബിലൂടി മഹത്വമെടുക്ക എന്നെ കേട്ടുപിടിക്കുന്ന മുഴുവൻ പേര് പറയണം നമ്മളിലൂടെ ദൈവം മഹത്വമെടുക്കുക നമ്മൾ വിശ്വസ്തരായി നമ്മൾ വിശുദ്ധരായി നമ്മൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി കൃപയിൽ നിറഞ്ഞ് നമ്മുടെ വാക്കുകളിൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തികളിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സമസ്ത മേഖലകളിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നന്നായി നിൽക്കുമ്പോൾ ഓ നമ്മൾ നന്നായി നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായി പെരുമാറുമ്പോൾ ലോകത്തിൽ മാതൃകയോടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം മഹത്വമെടുക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവകൃപ വിട്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ട് ഒരിക്കൽ പൗലോസ് എഴുതി അനേകർ ക്രിസ്തുവിൽ ക്രൂശ് അനേകർക്ക് ക്രൂശൻ്റെ ശത്രുക്കളായി നടക്കുന്നത് ഞാൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്നു അവരുടെ ദൈവം വയറ് അവർക്ക് ലജ്ജയായതിൽ മാനം തോന്നുന്നു അവർ ഭൂമിയിലുള്ള ചിന്തിക്കുന്നു നമ്മുടെ പൗരത്വമോ സ്വർഗത്തിലാകുന്നു അനേകർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശിൻ്റെ ശത്രുക്കളായി നടക്കുന്നുമെന്ന് ഞാൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അവരുടെ ദൈവം ഈ ഭൂമിയാണ് അവരുടെ ദൈവം അവരുടെ വയറാ അവരുടെ ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന സമ്പത്താ അവരുടെ ദൈവം അവരുടെ വീടാ എന്നിട്ട് പൗരോശ് പറഞ്ഞു പെരിപ്പർ മൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത് നമ്മുടെ പൗരത്വ സ്വർഗത്തിലാ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉള്ളതിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല എൻ്റെ ഓട്ടം ഞാൻ മുമ്പോട്ട് പോകാം പൗലോസ് രണ്ട് വാക്കുകൾ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുക ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു ഈ ആരാധനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരോട് ചോദിക്കാൻ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം ഏതാ ഏറ്റവും വിഷമമുള്ള കാര്യം ഏതാ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിഷമം ഉത്തരം ജീവിക്കാനാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ജീവിക്കാനാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഏതാ മരിക്കാനാണ് ശരിയല്ലേ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം ജീവിക്കാനാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് മരിക്കാനാണ് ഇത് രണ്ടും പോലീസും കൂടെ കാര്യമായിട്ട് എടുത്തു എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് പന്ത് തമ്മാനം ആടുന്ന പോലെ ഈ രണ്ട് പന്ത് ഒന്ന് ജീവൻ ഒന്ന് മരണം മുകളിലോട്ട് താഴ്ത്തി ഇട്ടിട്ട് പോലീസ് പിലിപ്പിലേഖനത്തിൽ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു മരിക്കുന്നത് ലാഭം ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു മരിക്കുന്നത് ലാഭം ഓ ഹൗ ബ്യൂട്ടിഫുൾ കാര്യം എന്താ ഗലാത്തിലേക്ക് രണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത് ഐ എം ക്രൂസിഫൈഡ് വിത്ത് ക്രൈസ്റ്റ് ഐ എം നോട്ട് ലിവിങ് ഇൻ മീ ബട്ട് ക്രൈസ്റ്റ് ലിവിങ് ഇൻ മീ ഞാൻ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ജീവിക്കുന്നത് ഞാനല്ല എന്നിൽ ക്രിസ്തു അത്രേ അതുകൊണ്ടാണ് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് യോബിൻ്റെ ഭാര്യ യോബിൻ്റെ മക്കൾ യോബിൻ്റെ യോബിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് കൂട്ടുകാർ വന്നു എൻ്റെ ദൈവമേ ആ യോബിൻ്റെ കൂട്ടുകാരുടെ കാര്യമാണ് ഭയങ്കര രസം ഏലി ഫസ് ഏലി ഹു അമേൻ കുറേ കൂട്ടുകാരിങ്ങോട്ട് വന്നു ഈ ഈ തേമാനിനായി ഏലി ഫസ്സും 
ഈ ഓരോ കൂട്ടുകാരും ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ഈ യൂബിൻ്റെ ചരിത്ര പുസ്തകം വായിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് മനസ്സിലായത് യൂബിൻ്റെ കൂട്ടുകാർ വന്നിട്ട് യൂബിൻ്റെ അടുത്ത് പതിനൊന്ന് കവിത പാടിയതാണ് പതിനൊന്ന് കവിത ഓ നിങ്ങൾ ഈ സഭായോഗത്തിൽ ഒത്തിരി ചിരിക്കാൻ വേണ്ടിയൊന്നുമല്ല ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പറയാറില്ല എങ്കിലും ഞാൻ പറയാം ഈ സൈസിനൊന്നും വീട്ടിൽ കയറ്റായിരിക്കാം നല്ലത് ചില ആൾക്കാർ ഈ ആശുപത്രി സുഖമില്ലാതെ കിടന്നാൽ ഈ കാണാനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപയുടെ ഓറഞ്ച് മേടിച്ച് പതിനഞ്ച് രൂപയുടെ മുന്തിരിപ്പഴം മേടിച്ചുകൊണ്ട് ചിലത് ചെല്ലും ചില നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ ഈ ആശുപത്രി പോകുമ്പോൾ പലരും മേടിച്ചുകൊണ്ട് ചെലത് നല്ല ആരോഗ്യത്തോട് ഇരിക്കുമ്പോൾ മേടിച്ചുകൊണ്ട് കൊടുക്കുകയില്ല കാരണം തിന്ന് പോയെങ്കിലോ അപ്പോൾ സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുമ്പോൾ ഇതും കൂടി ചെല്ലും ചെല്ലുമ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ഇതൊന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ കൊണ്ടുപോയ പുള്ളി തന്നെ ആ കട്ടിലേൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അതും കൂടുതൽ അവിടെ ഇരുന്ന് അങ്ങ് തിന്നും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഈറ്റബിൾസ് നോട്ട് അലൗഡ് ഇൻ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്നാണ് ഒറ്റ ആഹാര സാധനം ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ കോവിഡ് ആയതുകൊണ്ട് ആഹാര സാധനം പോയിട്ട് വിസിറ്റിംഗ് പോലും ഇല്ല എന്നിട്ട് ഈ രോഗിയായിട്ട് കിടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ കണ്ണുമൊക്കെ ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കി കയ്യേലൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഈ ചെന്ന ഗസ്റ്റ് ഈ കൂട്ടുകാരൻ പോരാ നേരത്തെ പറയുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ട് ഇതേപോലെ ഒരാൾ എനിക്ക് പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്നു പേര് രാജപ്പൻ എന്നായിരുന്നു അല്ലെ കുട്ടപ്പൻ എന്ന് എന്തെങ്കിലും പറയും കഴിഞ്ഞ എൻ്റെ അങ്ങാഴ്ച മരിച്ചു പോയി ആ രോഗിയായിട്ട് കിടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ എന്തൊരു ആശുപത്രി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് ആശുപത്രി പോലും കയറ്റാൻ പാടില്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു ഈയോ സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുക പിന്നെയും വേദന ശരീരം മുഴുവൻ വ്രണങ്ങൾ അത് പഴുത്ത് അതിൽ നിന്ന് പഴുപ്പ് ചോരി മൊലിക്കുന്നു അതിനകത്ത് പുഴുക്കൾ ഇങ്ങനെ തല ഉയർത്തി നൃത്തം ചെയ്യുക സഹിക്കാൻ വയ്യാൻ ചെയ്ത് ചൂടി ചാരം വാരി വ്രണത്തിനകത്ത് ഇടുക അയ്യോബ് ഓട്ടും കഷ്ണം കൊണ്ട് പുഴുക്കൽ അവൻ തോണ്ടി എറിയുക അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ സൗകര്യമാരെന്ന് കവിത പാടുന്നത് അങ്ങനെ പാടുമ്പോൾ ഈയോബ് തിരിച്ചു പാടിയ പന്ത്രണ്ട് കവിതകളിൽ പതിനാറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്തൊൻപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഈയോ പാടി എന്റെ സാക്ഷി സ്വർഗത്തിലും ഓ എന്റെ ജാമ്യക്കാരൻ ഉയരത്തിലുമുണ്ട് എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരായി നിങ്ങൾ അല്ല എനിക്ക് വിശ്വാസം എന്നോട് ചലിച്ചിട്ട് പോയി മരിക്കാൻ പറഞ്ഞ ഭാര്യയിൽ അല്ല എനിക്ക് വിശ്വാസം ഈ ഭൂമിയിലുള്ള എന്റെ സമ്പത്തുകളും എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ നന്മകളുടെ സമയത്ത് എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ അല്ല എന്റെ വിശ്വാസം എന്റെ സാക്ഷി ഉയരത്തിലുണ്ട് എന്റെ ശരീരം മുഴുവൻ വ്രണമാണെങ്കിലും പുഴു അതിൽ നൃത്തം ചെയ്താലും വേദന കൊണ്ട് ഞാൻ പുളഞ്ഞാലും എന്റെ സാക്ഷി എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യം വേണ്ട നിങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എനിക്ക് വേണ്ട നിങ്ങളുടെ കീർത്തിപത്രങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അവാർഡുകളും അല്ല എന്റെ സാക്ഷി സ്വർഗത്തിലുണ്ട് അടുത്ത വാക്യം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് മൈ ബെയിൽ എന്റെ ജാമ്യക്കാരൻ ഒരാളെ ഒരാൾ ജാമ്യമെടുക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരാളെ മറ്റൊരാൾ ജാമ്യമെടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ ജാമ്യക്കാരൻ ആർക്കു വേണ്ടി ജാമ്യമെടുക്കുന്നു ആ ആളിനെ കുറിച്ച് നല്ല അറിവുണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജാമ്യക്കാരൻ കുടുങ്ങും ഇയ്യോ പറയാ എനിക്കൊരു ജാമ്യക്കാരനുണ്ട് അതെൻ്റെ സർവശക്തനായ ദൈവമാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം അറിഞ്ഞ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജാമ്യക്കാരൻ എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് കർത്താവിനെ നന്ദിയോട് സ്തുതിച്ചാട്ട് കൃപയിൽ നിറഞ്ഞ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ട് ആത്മശക്തിയോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിറവിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക എന്നിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പറ ഈ പ്രസംഗം കേൾക്കുമ്പോൾ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് പറയാ എനിക്കൊരു ജാമ്യക്കാരനുണ്ട് എന്നെ അറിയുന്ന എൻ്റെ വേദന അറിയുന്ന എൻ്റെ പോക്കറ്റ് അറിയുന്ന എൻ്റെ വരുമാനം അറിയുന്ന എൻ്റെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് അറിയുന്ന എൻ്റെ മക്കളെ അറിയുന്ന ഞങ്ങൾ ഉള്ളമറിയുന്ന എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അകമറിയുന്ന ഒരു ജാമ്യക്കാരൻ എനിക്കുണ്ട് സന്തോഷമുണ്ടോ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്ക പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിൽ അദ്ദേഹം കടന്നു പോകുന്ന ഒരുപാട് കഷ്ടതകളുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യോബ് പറഞ്ഞു എൻ്റെ തൊക്ക് ഇങ്ങനെ നശിച്ചാലും എൻ്റെ തൊക്ക് ഇങ്ങനെ നശിച്ചാലും എനിക്ക് ആ വാക്കങ്ങൾ
പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തിയാറ് മറക്കാതെ ഈ സഭയെ കഴിഞ്ഞാണല്ലോ എടുത്ത് വായിച്ച് നോക്കണം അതിനകത്ത് പറയാണ് എൻ്റെ എന്നെ വീണ്ടെടുക്കുന്നവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും ഒടുവിൽ ഞാൻ പൊടിമേൽ നിൽക്കുമെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് എനിക്ക് ഇതെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം എനിക്കുണ്ട് കോവിഡുണ്ട് കൊറോണ ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് വൈറസ് എല്ലാം ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ അതിനേക്കാളൊക്കെ വ്യക്തമായ ഒരു വെളിപ്പാണ് എനിക്കുണ്ട് അതാ വിശ്വാസി അതാ കൃപയുള്ളവൻ എന്നെ വീണ്ടെടുക്കുന്നവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചത്ത ഒരു ദൈവത്തെ അല്ല ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നത് എന്നെ വീണ്ടെടുക്കുന്നവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും ഒടുവിൽ ഞാൻ പൊടിമേൽ നിൽക്കുന്നു അടുത്ത വാക്യം ഇരുപത്താറാം വാക്യം എൻ്റെ തൊക്ക മൈ സ്കിൻ ഇങ്ങനെ നശിച്ചാലും ഞാൻ ദേഹസഹിതനായി അവനെ കാണും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെയാണ് പിശാചയെ പോട്ട പിശാചയെ നിന്റെ ഈ ചൊറിയും ഈ വൃണവും ഈ പുഴുവെല്ലാം എൻ്റെ തൊലിപ്പുറത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ദർശനത്തിനകത്ത് പുഴു കയറത്തില്ല എൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൽ പുഴു കയറത്തില്ല എനിക്ക് ദൈവം നന്നിരിക്കുന്ന എൻ്റെ വിശുദ്ധിക്കകത്ത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം നന്നിരിക്കുന്ന വെളിപ്പാടിനകത്ത് പുഴു കയറത്തില്ല നിങ്ങൾ പറ നിങ്ങളുടെ ദർശനത്തിനകത്ത് വൈറസ് കയറുമോ വൈറസിന് കൊല്ലാൻ കഴിയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ദേഹത്തെയാണ് ശരീരത്തെ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ദേഹത്തെ മാത്രമേ വൈറസിന് കൊല്ലാൻ പറ്റൂ കർത്താവ് പറയാ ദേഹത്തെ കൊല്ലുന്നവനെ അല്ല പേടിക്കേണ്ടത് ദേഹിയെയും ആത്മാവിനെയും കൊല്ലുന്നവനെ പേടിക്കണം എങ്ങനെ മരിച്ചാലും മരണമാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ള മരണം ഏതാ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ള ഒരു മരണം അതേതാ അങ്ങനെ ഒരു മരണമില്ല ജീവിക്കുന്നെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ മരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കിയുടെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് വരാം ഇയോബിനെ തകർത്ത് കളയാൻ നോക്കിയ പൈശാചിക ശക്തികൾ മുഴുവൻ തകരുകയാണ് മുപ്പത്തി എട്ടാം വാക്യത്തിൽ യഹോവയായ ദൈവം ചുഴലിക്കാറ്റിൽ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാം ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റിൽ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ വേറൊരു ചുഴലിക്കാറ്റിൽ എല്ലാം തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി യഹോക്ക് വരികയാണ് സ്തോത്രം നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ യോബിന് പതിനാലായിരം ആട് ആറായിരം ഒട്ടകം ഓ എല്ലാം ഡബിളായി എല്ലാം ഡബിളായി ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് കഥാവ് പിശാജിൻ്റെ കയ്യിലോട്ട് ഇയോബിനെ നീ ഇട്ടുകൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഈ യോബി വേദന മുഴുവൻ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ഈ കട്ടന മനം മുഴുവൻ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ നീ എവിടെയായിരുന്നു അതിന് മറുപടി ആ സമയത്ത് ഞാൻ യോബിൻ്റെ ആടുകളെല്ലാം ഡബിളാക്കായിരുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാമോ യോബിൻ്റെ ആടുകളൊന്നും പ്രസവിച്ചതായിട്ട് യോബിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലില്ല ഇതിപ്പോൾ പതിനാലായിരം ആടുണ്ട് അവസാനം വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാം ഡബിളാക്കി ഇരട്ടയാക്കി ഓമേൻ ഈയുടെ ഒരാളെന്നോട് ചോദിച്ചു എല്ലാം ഇരട്ടിയാക്കിയോ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ആക്കി മക്കളെ മകനാണെങ്കിൽ ഇരുപത് പേര് കണ്ടേ യോബൻ ആദ്യം പത്ത് മക്കളല്ലേ ഉള്ളായിരുന്നു ഈ എല്ലാം ഇരട്ടിയാക്കിയെങ്കിൽ ഇരുപത് കാണണ്ടേ തെറ്റി കേട്ടോ യോബിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പത്ത് മക്കൾ സ്വർഗത്തിലുണ്ട് ഭൂമിയിൽ മാത്രമേ അവർ മരിച്ചിട്ടുള്ളൂ യോബിൻ്റെ പത്ത് മക്കൾ സ്വർഗത്തിലുണ്ട് ഭൂമിയിലും പത്ത് മക്കളുണ്ട് അപ്പം തന്നെ യോബിൻ്റെ മക്കളല്ലേ അവർ ഞാൻ മുൻപോട്ട് പോകാം യോബിൻ്റെ ആട് പ്രസവിച്ചിട്ട് ഡബിളായാൽ അത് ബയോളജി എന്നാൽ ദൈവം അതിനെ ഡബിളാക്കുമ്പോൾ അത് തിയോളജി അമേൻ എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ബയോളജിക്കൽ ബ്ലെസ്സിങ്സും ഉണ്ട് ഒപ്പം തിയോളജിക്കൽ ബ്ലെസ്സിങ്സും ഉണ്ട് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിലും നീ നനയ്ക്കുന്നതിലും അത്യന്തം പരമായി ആഗ്രഹിച്ചത് നീ മനസ്സിൽ നനച്ചത് അതെല്ലാം ബയോളജി അത്യന്തം പരമായി അത് തമ്പുരാൻ്റെ വകയാണ് അത് തിയോളജിയാണ് അത് നീ ആഗ്രഹിച്ചതുമല്ല നീ നനച്ചതുമല്ല അതാ പറഞ്ഞത് ദൈവം തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നൽകുവാനിരിക്കുന്നത് ഇതുവരെ നൽകിയതല്ല നൽകുവാനിരിക്കുന്നത് കണ്ണ് കണ്ടിട്ടില്ല ചെവി കേട്ടിട്ടില്ല ഹൃദയത്തിൽ തോന്നിയിട്ടില്ല അത് ദൈവത്തിൻ്റെ വകയാണ് സ്തോത്രം നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായം പത്താം വാക്യം യോബ് തൻ്റെ സഹോദരന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു ബാക്കി നാൽപ്പത്തൊന്ന് അധ്യായങ്ങളുണ്ടായ ഡിസ്പ്യൂട്ടുകളും കോൺട്രവേഴ്സീസും എല്ലാം അതിനകത്ത് വന്ന വാക്കിലെ പിഴവുകൾ എല്ലാം മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ച് തൻ്റെ സഹോദരന്മാർക്ക് വേണ്ടി തൻ കണ്ണീരോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു പക്ഷെ അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം തനിക്ക് ദൈവം അധികം അധികമായി കൊടുത്തു നമുക്ക് കണ്ണുകളടയ്ക്കാം ദിവസങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ വചനത്തിന് മുമ്പിൽ നമ്മയത്തിനും ഏൽപ
പരിശുദ്ധനായ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവേ എന്നിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും രോഗികളായി വന്നവർ മനസ്സ് ഭാരത്തോടെ വന്നവർ ഹൃദയ വേദനയോടെ വന്നവർ കഷ്ടതയുടെ നടുവിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവർ അവരെ ഉറപ്പിക്കുന്ന ബലപ്പെടുത്തുന്ന തുടക്കത്തിൽ ദൈവാത്മാ പറഞ്ഞതുപോലെ ആൾ മാറിയത് പോലും നിലനിൽക്കുവാൻ അഗ്നിശോധനയിൽ സംഭവിക്കുന്ന അപൂർവ കാര്യം മറ്റാർക്ക് സംഭവിക്കാത്ത ചിലവർ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്നാലും താവെ വിശ്വസ്തയോടെ നിൽപ്പാൻ എനിക്കൊരു ജാമ്യക്കാരനോടൊന്ന് ഉറപ്പോടെ നിൽപ്പാൻ താവിന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൃപ കൊടുക്കുന്ന അപ്പ അനുഗ്രഹിച്ച ചാട്ടെ പ്രാർത്ഥന കിടന്നാൽ നന്ദിയോട് സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വലിയേറിയ നാമത്തിൽ പിതാവേ അമേൻ അമേൻ അമേൻ